วัสดีครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เราอยู่กันในเดือนธันวาคมนะครับในช่วงนี้อากาศก็เริ่มแห้งแล้งแล้วฝนเริ่มทิ้งช่วงนะครับวันนี้ผมเข้ามาในป่าผมเตรียมพร้อมมากเลยนะครับนี่มีทั้งคล่องครับเตรียมเอามาไว้เผื่อว่าเจอปลาที่ว่าน้ํามันแห้งแล้วก็มีกุ้งหอยปูปลาค่อนอยู่นั่นเองครับเอาคล่องมาด้วยแล้วก็เอากระแปงแล้วก็มีดอันเล็กมาด้วยครับเผื่อว่าเจอเห็ดในช่วงฤดูแรงเนี้ยครับจะมีเห็ดเห็ดที่มันได้น้ําฝนนิดหน่อยหรือบางทีมันได้หมอกในช่วงฤด,ดูหนาวแบบนี้ครับมันก็ออกได้ครับเผื่อเจอเห็ดนะครับแล้วก็นี่เตรียมจอบมาด้วยครับเพราะว่าในช่วงฤด,ดูแล้งแบบนี้มันจะมีตัวอ่อนจักรจันทร์หรือว่าบางคนจะเรียกว่าดักแด้จักรจันทร์นะครับมันจะอยู่บริเวณจอมปลวกหรือว่าเนินดินต่างๆเราก็สามารถขุดเอาไปกินได้ครับเดี๋ยวตามมาดูกันนะครับว่าใช้ชีวิตในป่ากับสราวุธในเดือนธันวาคมนี้ผมจะมีอะไรกลับบ้านไปกินครับเดี๋ยวตามมาดูเลยครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าในช่วงนี้จะเป็นช่วงเดือนธันวาคมอากาศเริ่มแห้งแรงแล้วนะครับเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งแต่ว่าหมอกที่ลงในช่วงเช้าของทางภาคเหนือเนี่ยจะทําให้ป่ายังมีความชุ่มชื้นอยู่บ้างครับทําให้เห็ดหลากหลายชนิดยังออกในช่วงฤดูแล้งในเดือนธันวาคมแบบนี้ครับอย่างที่เห็นนี่คือเห็ดน้ําแป้งนะครับแล้วก็เห็ดแดงเห็ดหลากหลายชนิดเรายังสามารถหาเก็บทานกันได้ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ครับอย่างที่เคยบอกในคลิปวิดีโอก่อนๆนั่นแหละครับเห็ดป่าสามารถหาได้ทุกทุกทุกฤดูเลยนะครับถ้าเราช่วยกันรักษาป่าเราจะมีเห็ดป่าแบบนี้แหะครับกินตลอดทั้งปีเลยล่ะครับบางคนคิดว่าเห็ดอาจจะมีแค่ในช่วงฤดูฝนแต่จริงๆแล้วชาวบ้านจะรู้ดีนะครับเราสามารถหาเห็ดหลากหลายชนิดแล้วแต่ฤดูกาลแต่ละฤดูกาลในระหว่างปีเราสามารถหาเห็ดกินได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะครับอย่างเมื่อสักครู่ผมก็เจอเห็ดลมหรือทางภาคอีสานจะเรียกว่าเห็ดตะไคร่นะครับส่วนนี่ก็เป็นเห็ดเห็ดแดงอีกดอกหนึ่งนะครับอย่างนี้แหละครับเห็ดลมหรือว่าเห็ดตะไคร่หรือบางคนเรียกว่าเห็ดด่านนะครับดอกแบบนี้เริ่มแก่แล้วแต่ว่านําไปทําน้ําพริกกลิ่นจะหอมแรงอร่อยครับชมครับสิ่งที่ผมกําลังขุดหาอยู่บริเวณเนินดินหรือว่าจอมปลวกขนาดใหญ่แบบนี้นะครับอย่างที่เห็นนี่แหละครับผมขุดไปบริเวณหน้าดินบางๆนะครับก็จะเจอรูขนาดเล็กประมาณเท่านิ้วชี้แบบนี้แหะครับเห็นไหมล่ะครับหลายๆคนที่เคยดูคลิปวิดีโอก่อนๆจะรู้ดีนะครับว่ามันคืออะไรนี่แหละครับมันคือรูของจักรจันทร์ครับเป็นตัวอ่อนของจักรจันทร์เป็นช่วงวัยหนึ่งของตัวจักรจันทร์ที่อยู่ใต้ดินจักรจันทร์นั้นตัวเต็มวัยจะผสมพันธุ์กันแล้วก็ไข่อยู่บริเวณตามกิ่งไม้นะครับเมื่อตัวอ่อนฟักเป็นตัวแล้วมันจะตกลงมาอยู่บริเวณผิวดินแล้วก็ขุดลงไปใต้ดินดูดกินนําเลี้ยงจากต้นพืชจากรากของพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นรากของเถาวัลหรือว่าไม้ยืนต้นต่างๆมันจะดูดกินนําเลี้ยงของพืชจนโตเต็มวัยแล้วค่อยโผล่ขึ้นมาบนดินลอกคราบเป็นจักรจันทร์ตัวเต็มวัยนั่นเองครับอย่างนี้แหละครับผมขุดหาตัวอ่อนของจักรจันทร์หรือทางบ้านผมจะเรียกว่าด้วงจักรจันทร์นั่นเองครับอย่างที่หลายๆคนรู้จักว่านจักรจันทร์นะครับจริงๆแล้วว่านจักรจันทร์ก็คือตัวอ่อนของจักรจันทร์แบบนี้แหะครับมันโดนเชื้อราทําให้ตายอยู่ภายใต้ดินส่วนเชื้อราก็จะงอกขึ้นมาเป็นเส้นคล้ายๆเห็ดชนิดหนึ่งนั่นเองครับนี่แหละครับตัวอ่อนจักรจันทร์แบบนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่สามารถกินได้นะครับลักษณะของมันจะมันๆเ
นำไปคั่วไปทอดไปแกงมันมันคล้ายกับตัวอ่อนของไหมนั่นเองครับลองมาดูกันชัดๆนะครับสำหรับจักจันที่ผมได้เห็นไหมล่ะครับหน้าตาของมันคล้ายๆกับเอเลี่ยนเลยนะครับจักจันนั้นวงจรชีวิตของมันแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่สายพันธุ์บางสายพันธุ์มีอายุยาวถึง15ปีเลยครับบางสายพันธุ์ก็มีอายุสั้นวงจรชีวิต1รอบเพียง1ปีครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจักจันจะอาศัยอยู่ใต้ดินแบบนี้ล่ะครับช่วงตัวอ่อนอยู่ภายใต้ดินดูดกินน้ําเลี้ยงจากรากไม้รากพืชต่างๆครับโอ้โหคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินมาเจอแมงมุมชนิดหนึ่งนะครับใยของมันสามารถดักจับนกขนาดเล็กได้เลยล่ะครับแมงมุมตัวนี้มีความยาวตั้งแต่ขาข้างหนึ่งไปจนถึงอีกข้างหนึ่งประมาณหนึ่งคืบกว่าๆเลยนะครับตัวใหญ่มากเลยทีเดียวครับหลายๆคนทางภาคอีสานน่าจะรู้จักผลไม้ชนิดนี้ดีนะครับนั่นก็คือผลของต้นหวายนั่นเองครับอย่างที่ใครรู้ดีทางภาคอีสานยอดอ่อนของหวายสามารถนำไปแกงได้นั่นเองครับและนี่คือผลของมันซึ่งยังอ่อนอยู่ครับถ้าสุกแล้วผลของมันก็ยังทานได้นะครับรสชาติหวานปนขมอ่อนๆครับมะขาวมะแรงน้ำดมดูละดมดูดดมดูดมดูดมดูนี่ยังนี่ตัวครับดมดูดิดมดูดมดูตอนนี้ผมเจอรูขนาดใหญ่รูหนึ่งนะครับลักษณะคล้ายกับว่ามีงูหรือว่ามีตัวอะไรบางอย่างอยู่ในรูครับก็เลยเรียกหมามาดูครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะไม่มีนะครับเพราะว่าเจ้าหมาสองตัวนี้มันจะถนัดมากเลยนะครับในการล่างูถ้ารูไหนมีงูมีแมงป่องหรือว่ามีสัตว์ชนิดขนาดเล็กต่างๆเนี่ยมันจะพากันเห่าแล้วก็ขุดครับแต่ดูลักษณะแล้วรูนี้คงจะร้างแล้วล่ะครับตัวอ่อนจักจันหรือว่าดักแด้จักจันที่ผมได้นะครับได้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าเข้าป่ามาแป๊บเดียวได้ทั้งเห็ดได้ทั้งตัวอ่อนจักจันแบบนี้ก็อิ่มไปอีกมือแล้วล่ะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าผมจะนําไปทําอาหารแบบไหนทานกันครับนี่แหละครับเมื่อได้ตัวอ่อนจักจันหรือดักแด้จักจันมาแล้วล้างทำความสะอาดตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะครับจากนั้นก็นำลงไปคั่วจะใส่เกลือหรือว่าน้ำปลาด้วยก็ได้นะครับอย่าคั่วไฟแรงมากเกินไป
เพราะว่ามันจะแห้งไม่มันอร่อยนั่นเองครับค่อยๆคั่วไฟอ่อนๆไปนะครับให้สุกแล้วมันจะพองขึ้นรสชาติรสสัมผัสของมันจะเค็มๆมันๆคล้ายกับตัวอ่อนของตัวใหม่นั่นเองครับหรือว่าดักแด้ใหม่นั่นเองแต่ว่ามันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวคล้ายๆกลิ่นจักรจานนั่นเองครับมีความอร่อยมากเลยนะครับและนอกจากจักรจันที่ผมได้แล้วก็ยังมีเห็ดที่ผมได้ในตอนต้นนะครับทั้งเห็ดลมเห็ดน้ำแป้งเห็ดนานาชนิดคุณแม่นำมาทำเป็นน้ำพริกครับทำง่ายๆบดเห็ดให้ละเอียดหรือว่าพอหยาบๆนะครับคลุกเขากับกระเทียมพริกน้ำมันหอยนำไปผัดแค่นี้แหละครับได้เป็นน้ำพริกเห็ดครับนี่แหละครับคุณผู้ชมใช้ชีวิตในป่ากับสราวุธอย่างที่เคยบอกนั่นแหละครับถ้าเราช่วยกันรักษาป่าอาหารจากป่าก็จะมีอยู่อย่างมากมายครับเราจะมีน้ำมีอาหารมีอากาศแล้วยังไงอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้นะครับใช้ชีวิตในป่ากับสราวุธครับ